。对于我们现代人来说，一个非常普遍的现象就是总觉得很累，工作没有动力，学习提不起精神，就是和朋友出去玩也很快就会感到疲劳。咱们要回去吧，太累了。甚至有时候，就算你睡了很久，也感觉恢复不过来。我们就像是一块被磨损的电池，明明刚充满了电，很快就被消耗光了。因为近几年我自己也有这样的问题，导致我不得不花比别人更多的时间来完成相同的工作量。直到我查了一些关于睡眠和休息的资料，才发现，原来有些时候只靠多睡，并不能帮我们缓解疲劳，还会越来越累。所以今天我们就一起来看一下，到底哪些原因容易让你感到长期疲劳，以及如何高效休息，让我们长时间保持动力。大家可以一起联想一下，当我们有疲劳感的时候，我们下意识的想做些什么？眼前的工作太累了，先休息一下，玩会儿手机，是不是昨晚没睡好？待会儿得补一觉。今天的咖啡怎么没感觉？我得再喝一杯。难道是我身体没有能量了？我得找点东西吃。但是如果你马上做这四件事其中之一，那么很有可能就会带来更多的疲劳感。这到底是为什么呢？咱们一个一个来看。当我们在工作和学习的时候，其实是在不断消耗大脑中的能量，产生谷氨酸盐等代谢物。那根据2022年的最新研究发现，随着大脑中的代谢物越堆越高，我们就越不愿意做需要高认知度并延迟享受的事情，而更想要做需要低认知度并且及时享受的事情。也就是说，我们越累就越愿意去玩手机、吃垃圾食品、买东西。而当我们一旦做了这些事情，尤其是玩手机，就会堆积更多的大脑代谢物，让我们感到更加疲劳。所以，当我们在工作和学习之间，要想得到真正的休息，我们首先要做的就是停止一切刺激大脑并消耗大脑能量的事情，比如散步、冥想，甚至看着天花板，什么都不做，都是更加有效的休息方法。我个人最喜欢的方式是脑神经学家 Andrew Huberman 推荐的一种叫 Yoga Nidra 的瑜伽式睡眠法。There are two papers that were published in the last two years showing that a 20-minute non-sleep deep rest protocol, after a bout of intense focus, you are learning faster, much faster, and retention of that information lasts much longer. 这种方式是通过语音引导。让我们将注意力放在自身体内，通过扫描自己的身体，让我们在清醒和睡眠之间游走，从而达到一个平静和放松的状态。因为它只需要十到二十分钟，所以同真正睡一觉相比，它更适合在上学和上班期间使用。我会把我平时在使用的一些免费语音放在评论区，大家可以尝试一下。对于我个人来说，真的非常有效。现在我们知道了要如何休息自己的大脑，那我们该在什么时间以及用什么样的频率来进行休息呢？根据时间生物学的理论，我们的身体里有一种叫次昼夜节律的周期，也就是每隔九十分钟，我们就会出现二十分钟左右的疲劳期。根据这个理论，我们可以提前规划好当天的日程表，按照每工作九十分钟，就给自己十五到二十分钟的时间来休息。大家看到，这是我每次休息时候来的一个秘密地点。自从用了这个方法之后，我能明显感觉到自己可以工作的更久，并更有效率，而且一天下来也没有那么累了。第二个，我们一起来看一下，为什么补觉也有可能让我们越来越累。从去年开始，我一直都有用智能手表记录睡眠的习惯。我发现每次当我在白天或者周末想补一觉的时候，总是会缩短当晚睡眠的时长。不仅如此，如果补的这觉超过三十分钟，起来以后还会有头昏脑胀的感觉，很有可能还需要额外一个小时才能恢复清醒。这到底是为什么呢？其实，在我们大脑里有一个产生疲劳感的东西，叫做腺苷。根据《Why We Sleep》这本书里说。每天睡醒后，我们都在持续不断地堆积腺苷，直到在晚上睡前，它会达到峰值，从而让我们有最大的睡眠压力。而经过一晚上的充足睡眠后，大脑会清理掉这些腺苷，从而我们会在早晨觉得精神，而不再犯困。可是，如果我们在白天补一觉的话，很有可能会提前清理掉一些腺苷，这对于晚上本来就入睡困难的人来说，会减少他的睡眠压力，从而进一步加重失眠，打乱昼夜节律。不仅如此，如果我们补的这觉超过三十分钟，那么很有可能会进入到脑波节奏较慢的深度睡眠。如果你在这个阶段醒过来，因为加快脑波速度需要时间，我们就会出现暂时的不清醒，甚至头痛的现象。所以基于上面两点，如果你白天觉得很累，但又没有午睡的习惯，那么最好的方法就是用我上面提到的非睡眠时的技巧来进行休息，或者干脆熬到晚上。这样就可以确保我们在夜间有个更好的睡眠质量。而如果你一直都有睡午觉的习惯
，那么最好把午觉的时间提前到距离晚上睡前八到十小时左右，每次的时间控制在三十分钟以下，或者一个完整的睡眠周期，这样就可以避开让我们感到疲劳的深度睡眠。所以大家看到了。补觉有可能会让我们睡眠不规律，而如果看过这期视频的小伙伴都知道，如果我们睡眠不规律，就算是睡眠充足，也有可能会感到疲劳。可如果你已经不规律了，我们该如何调整好自己的作息呢？那第一个方法就是通过光来调整。每天早上起床三十分钟内接触蓝光，尤其是来自于太阳的日光，会让我们眼睛里的视交叉上核认定这是白天，从而分泌帮助我们清醒的去甲肾上腺素和皮质醇。<笑>而晚上减少或者避免蓝光，可以有效帮助我们身体产生褪黑素，进而帮助睡眠。如果大家所处位置很难接触到日光，那我们可以入手一个光照度指数比较高的日光灯。起床之后第一时间打开它，也会有不错的效果。除了光源之外，我们还可以通过温度的变化来调节昼夜节律。之前的视频里有给大家讲到过，每天早晨洗一个冷水澡会提高我们的警觉性，让我们快速清醒。而研究发现，晚上睡前一个半小时左右泡或者洗一个热水澡，会提前我们的入睡时间。同时，在入睡之后，因为我们的体温还会持续下降，研究发现，如果室温过高，会严重减少我们快速眼动睡眠的时长，也就是影响我们做梦记忆。及处理情绪的能力，所以调节我们的室内温度，在偏冷的十八摄氏度左右，并盖着被子入睡，可以确保我们在整个晚上都有着不错的睡眠质量。相信通过这两个方法，大家很快就能调整好我们的作息，从而达到缓解疲劳的目的。那接下来我们看一下，为什么不断增加咖啡因的摄入量，也有可能会让你越来越累？大家还记得我们上面提到的腺苷对吧？咖啡的工作原理其实就是阻隔腺苷的接收器，从而让我们在一段时间内感受不到疲劳。但是如果我们一直喝一直喝，身体就会觉得，哎，我怎么有这么多的腺苷？于是会增加接收器的数量。这时如果我们不喝咖啡，就会有更多的腺苷和接收器相结合，也就是有更大的疲劳感。所以我之前的做法就是，越疲劳就越想喝咖啡，结果最后已经到了没有咖啡几乎无法工作的程度了。所以，尽管 FDA 建议成人每天摄入四百毫克咖啡因以下，也就是四杯二百四十毫升的咖啡，都不会有太大问题。但如果你已经到了像我这种程度的话，可以考虑彻底戒断一段时间。我所使用的方法是在十天内去掉所有咖啡因的来源，包括可乐、奶茶以及能量饮料。然后在结束后，每周只允许在一天喝咖啡。尽管这十天真的是非常难熬，但我的睡眠质量和时长都有了极大的提升。我能明显感觉到自己的能量更加平稳，而且每周可以喝的那一天，我又能重新体会到咖啡带来的快感。接下来咱们看一下，为什么吃东西也有可能会让你感到疲劳？可能大家都经历过吃完午饭后那种昏昏欲睡的感觉，可为什么明明我们是在补充能量，却越吃越累呢？原因是，当我们在摄入蛋白质后，它里面含有的色氨酸会帮助身体产生血清素，而血清素又会生成褪黑素，从而让我们产生困意。如果在吃蛋白质的基础上，我们再摄入精细碳水，不仅碳水会帮助吸收色氨酸，同时它也会快速的提升血糖水平，然后在血糖下降的过程中也会产生疲劳感。所以大家看到，如果我们希望在饭后不那么困，可以尝试将蛋白质和精细碳水错开吃，比如在中午只吃蛋白质、蔬菜和优质脂肪，把所有精细碳水，比如米饭、面条，都挪到晚饭，这样不仅可以让我们白天能量更加平稳，同时也会帮助晚上的睡眠。但话说回来，不管吃什么样的食物，如果一次吃特别多，都会让大量的血液流入到肠胃，从而导致大脑供血不足。所以一次只吃八分饱也是一个不错的方法。除了上面几种情况之外，有没有方法可以提升我们的能量呢？其实最好的方法仍然是运动健身。很多人会想，运动健身会消耗我们的能量。如果我们已经长期疲劳的话，不是会雪上加霜，越来越累吗？但其实，我们身体里能量槽的大小本身并不是固定不变的。随着年龄的变化，我们会不断失去细胞里的线粒体。就是身体会产生更少的能量，三磷酸腺苷。而每天十到三十分钟的运动，可以有效促进线粒体的产生，也就是增加了我们能量槽的大小。值得一提的是，二零二二年的最新研究发现，如果你从来不运动，那么力量训练相比于有氧运动，对于提升睡眠质量来说，可能会更有优势。所以，如果你有疲劳的问题，那么可以开始进行一些力量训练。我把一套家庭训练计划放在这儿，大家可以参考一下。
好了，以上就是今天视频的完整内容，内容非常多，所以给大家总结了一下。如果你有上面的一些情况，可以参考一下哦。但是有一点，如果你有连续六个月以上原因不明的强度疲劳，那么请及时就医，因为这属于慢性疲劳病的范畴。那今天视频到这里，咱们下期再见，拜拜。